este aproape gata și pe care ați mai văzut în poze și anume jurnal de la Dermont acum că l-am luat și pe acesta mare să ne ceea ce nu credeam că voi face în momentul în care am cumpărat pe acesta mic pentru că hârtia acestuia nu mi-a plăcut foarte mult atunci când am încercat cu mediu umed, ceea ce era oarecum de așteptat pentru că Uh, hârtia este destinată uh, utilizării creionului, dar creionului simplu și nu a uh, mediilor umede, cum sunt acrilicele, watercolor, acuarele, adică să eu știu cerneal, orice altceva care este umed. <coughs> Însă, după ce am desenat o perioadă în el și am văzut că uh, lucrurile încep să se miște bine asta, pentru că uh, fiindcă tot l-am luat, tot l-am cumpărat, tot am dat banii pe el, a trebuit să îl folosesc, am zis că nu pot arunca, nu? Era logic, trebuia să-l încerc. Dacă ar fi fost jalnic, cu adevărat, probabil că atunci da, l-aș fi aruncat. Acum uh, s-a făcut destul de uh, un plăcer, ca să zic așa. Iată cum arată un jurnal în mod normal, când este nou nou. Cam așa arată. Și cam așa arată un folosit, ca să vă dați seama. Asta dacă e evident, ai folosit uh, mist media în el și nu doar creane colorate sau uh, creion HB. Uh, ok, am să începem și am să vă spun că am dat uh, 26 de lei pe el. Asta știu pentru că am bonul aici și l-am luat pe data de uh, 12 ianuarie 2015. Deci imediat pe sărbător, cum s-au deschis, cum se deschiseră prea bine Uh, magazine de crafturi, eu aveam deja în cap să-mi cumpăr. Așa că zi și făcut, am plecat și n-am luat. Prima pagină la mine în jurnal este aproape întotdeauna în goală. Cred că am mai auzit, ați mai auzit chestia asta. Uh, nu are majoritate o lasă goală la mine, nici măcar nu stătea așa, pur și simplu, și am zis că o să trec de ea și să încep. Asta pentru că probabil că uh, e frica aceea de a desena prima pagină și de a nu avea ceva foarte mișto desenat pe ea. E, după cum se pare, nici prima pagină cu adevărat nu este prea strălucită, pentru că am desenat de ei după o poză pe care ulterior am pierdut-o. Așa că n-am mai avut modelul. N-am mai avut modelul, ia cătă cum a rămas. Bun. Întoarcem pagina, urmează cătitele în cu creane colorate, desenate în creane colorate de la provocarea din uh, ianuarie 2015 de anul acesta și anume cât o față fata, adică pe zi în cazul meu, că nu am zis bărbați. Uh, am început prima oară cu uh, o provocare, a fost într-adevăr o provocare pentru mine pentru că, uh, după cum știți sau dacă nu știți, aflați acum, eu nu am niciun fel de studiu în domeniul artelor, adică nu am mai niciodată cursuri de desen, nu am terminat artele, Uh, și nimic de genul ăsta. Cred că am chestia asta sânge pentru că răscolind de înapoi între limene spus în familia mea și în istorică familia îmi dă seama că bunicul meu de sână schița pe tot ce apuca. După aceea mai afla că am avut unul foarte faimos care a desenat o grămadă de chestii interesante, așa că am zis că de acolo probabil că vine și microbul ăsta al desenului și al creației zi de zi. Bun. Uh, mai departe, iarăși uh, de să realist, acești doi drăgălași copilași, ca să spun așa, în sfârșit, asta cred că e prima mea fetiță care, deci e chiar fetiță, când spun fetiță, mă refer la fetiță, <gângă> e o copilă, adică nu o femeie în toată firea, care mi-a ieșit cu adevărat foarte, foarte apropiat de modelul după care am desenat, la fel și acest băiețel, pistruiatul, pe care l-ați putut vedea pe blog, Apoi am continuat cu această fată care uh, ea vrut să fie realistă, dar nu prea mai e și realistă, adică nu prea seamănă cu modelul din uh, poză. Din păcate și așa a rămas, tot în crane colorate, încă desenez cu crane colorate. Aici pe următoarea pagină este o fetiță la fel, uh, după o poză, la fel nu a ieșit prea uh, strălucit. Asta ca să vezi că nu sunt întotdeauna ce te aștepți. Următoarea pagină sunt niște păsărele. Asta este un pescăruș făcut după o poză pe care nu-i terminat. Așa. 
niște animale, deja eram puțin cam, asta nu le-a zis pe vlog, dar deja desenasem foarte, foarte multe uh, portrete realiste, ceea ce nu-i genul meu și a spus trebuie să mai faci ceva uimsi, că așa că au ieșit aceste animaluțe care, nu știu, e puraș, ce fi ursuleț. La fel, pagina nu este terminată. Apoi urmat aceste două fete, iarăși am întors la desen uh, în croane colorate. Și... Am lăsat aceste două fete care au arată destul de bine cu ieșiția astea care vrea să facă un balon, dar nu e și balon, nu zici că îmi vomită, cum zicea cineva, un prieten bun de tot. În fine, eu nu am vrut să modific, am lăsat-o efectiv așa ce a ieșit, asta a fost doar pentru a rămâne aici la mine în uh, jurnal și a mă întoarce peste timp și am dat seama de nivelul la care eram în acel moment. O altă, o altă fată uh, mai fantastică, mai whimsical, cum îmi place mie să ne numesc, care nu a fost desenată după nicio uh, poză sau ceva de genul. O altă fată whimsical pe care ați văzut-o pe blog deja. Uh, asta trei mi-a plăcut foarte mult. Uh, nu mă întrebați unde e ideea cu, cu coarnele ăstora, ce fel de creaturi sunt. Seamănă cu știe căprioare, dar nu sunt căprioare. Sunt ei, sunt, nu știu ce ar putea să fie. În fine, la fel și fetița asta, dacă observați, are niște ripioare la spate. Uh, și pe pagina asta îmi place foarte mult. Am folosit... Uh, cum vedeți, în inioare și așa plane cu inioare, care mi-a plăcut foarte mult, am folosit iarăși aici, aixulețuri pe bluza fetei, o iarăși o fată whimsical, iarăși încă două, asta este desenată, cred că e inspirată după o altă poză, dar nu a ieșit cum e aia. și în momentul în care am văzut că nu mi este, am spus, nu mai stresez, o fac fix cum mi se pare mie că ar arăta bine. La fel asta nu este după nicio poză. O, oh, asta nici atât, dar cineva spunea că e albă ca zăpada. Nu știu, ar putea să se semene puțin, dar nu știu de unde e. A ieșit pur și simplu așa cum a ieșit. Aici deja ajunsesem în februarie. Și în februarie a fost luna cu... Uh, sau ar fi trebuit să fie luna cu... Uh, fetele abstracte o provocare pe care își vrea să o reiau pentru că nu am terminat-o din motive personale, trebuie să recunosc uh, nu mi-a mai stat gândul la așa ceva și a trebuit să renunț pentru că nu m-am simțit în stare să continui iată și altele pe care le-ați văzut deja mi-a făcut foarte mult să le desine și este foarte, foarte simplu atât timp cât îți dai frâulii în imaginație și nu vrei să nu, te, nu, nu ții morții și să iasă ceva perfect. Aici încercam niște ștampile și uh, pagina este dată cu gesso. Și dacă se vede, să vedem cum vă pot arăta. Cred că acum se vede. Așa. O altă față. Da, iar aici sunt um, uh, iubiții mei căluți, făcuți după o poză în care să dau fix în aceeași poziție în care am desenat eu. Și mi-a plăcut foarte mult faptul că să dau uh, lipiți cu capetele și efectiv se uitau la, uh, la cameră. Uh, el este uh, bărbatul, el este femeia. Și uh, în fine, background-ul ăsta o poveste foarte interesantă. Este inspirat de Teresa Vertugo, uh, a cărei carte Paint Mojo Uh, probabil că unii dintre voi știți că am comandat-o deja și eu o am. Uh, mai departe o altă față, la fel de sunată din uh, absolut din imaginație. Uh, asta este viziunea mea cafeneaua de la Starbucks, de la Unii. Evident, este puțin, uh, puțin distorsionată, ca să spun așa finuț pentru că nu sunt, nu schitesc foarte bine, însă eu am vrut să am această amintire în jurnal. Pagina albă, mai las și de asta albă, așa, pe care a venit o pagină în colaj. Într-o revistă am luat aceste fetițe, l-am mai pictat peste, l-am lipit aici. 
o altă pagină în care efectiv mă prosteam în desenea linii cercuri pe care am unit și așa mai departe. Pe această petiță o cunoașteți, o știți, ați văzut-o de pe blog, cel mai probabil. You can create whatever you imagine, adică poți crea orice îți imaginezi, iar fiind creat aici nu mă refer doar la Arjuna Nisu în nicio formă, ci la a crea lucruri noi în viața ta. O altă pagină pe care nu ați văzut-o, alta pe care nu ați văzut-o, Da, pe ea ați văzut-o sigur, am prezentat-o. Telesut uh, este cerneală, cerneală despre care vorbeam într-un alt video și anume magenta, iai. Amestecată cu puțin uh, acrilic alb, din cauza asta este mult mai, um, mai vie culoarea, mai aprinsă. O altă pagină pe care nu ați văzut-o absolut deloc. Oh, da, asta ați văzut. N am mai avut chef. O singură dată, cred că asta e singura pagină sau mai întâi singurele pagini care nu are o față sau o fată pe ea. Un portret, ca să zic așa. O scările astea, care îmi plac foarte mult. Niște fere. Fere le știți deja. O altă încercare să schițez live, ca să zic așa, de la locație. Ea este făcută cu exclusiv cu marca de Posca, pe care o să vi le arată în alt video. Și pagina asta o știți, e mai recentă la mine pe blog. Liber, niște jocuri ștampile, o soi de doodling, o altă față pe care a văzut-o pe blog, pagina asta n-ați văzut-o dar o vedeți acum în exclusivitate, ca să zic așa. Oh, ba nu, nu cred, cred că am mai postat pe Instagram, dar s-ar putea. O altă pagină pe care am apucat să mă background, de fapt. Și cam asta este. Aici mai am niște... Aici o pagină pe care am fost culorile rămase. O altă pagină la care lucrez acum... Um, Aici am încercat, efectiv, m-am la magazin cu ce jurnal în brațe și am încercat uh, alte culori, uh, alte culori intens. Uh, să văd ce culoare, am ce culoare ar fi. De atât, am încercat acolo pe care l-am întins cu pensul la afară din magazin, pentru că magazin uh, de oanele alea distorsionează culoarea. Efectiv, nu se arată aceeași culoare care ar trebui și deja am pus ochii, ca să zic așa, pe asta trei eventual și pe asta două. Apoi am mai încercat un studio, de la studio, tot de Ruan Studio, um, Cooper, Black, Black Cooper, nu știu dacă este chiar Black, am mi s-a părut deloc, e un fel de maro deschis, după aia un Antic Gold, asta este de la Gold, din uh, seria Gold, care mi s-a părut că ar fi diferit față de celelalte, un fel de metalic, dar mă rog, mi s-a părut foarte tare, Metalic. Uh, aici este din seria Graphic Tint, Storm, tot așa un mov foarte, foarte fat și drăgălaș. Iar aici este din seria Tinted Carhofal și culoarea este Sunset Pink, de la fel foarte drăguță. Iar apoi, la sfârșitul, la sfârșitul fiecare jurnal, eu am, uh, sau îmi place să am, uh, tabele cu culori încercate pe care le-am eu la mine întrusă. Aici puteți să vedeți uh, culoare posca pe care le-am și anume roșu uh, light blue pentru că albastru albastru nu mi-a plăcut să am. Uite, culorile astea vii și um, vibrante uh, care sunt vesele, care efectiv dansează pe foaie ca să spun așa. Uh, după aceea am luat straight yellow straw, sorry, straw yellow uh, beige tot așa light green, nu mi-am luat green verde normal. Emerald green, evident, are un fel de turcază amestecat cu albastru, cu verde, așa, și violet. Și urmează să mai iau numai că la magazin pe care îl am, de la care mă aprovizionez eu cu așa ceva, au numai versiune mai mari. Cele cu vârful foarte lat și eu nu am nevoie de alea, sau mă rog, așa avea nevoie, dar mai întâi trebuie să le iau pe astea mici ca să le pot folosi. Ai niște știți, niște mustele de ale mele. 
Hai pe alte creane, asta sunt extra color. Uh, creane românești, de pe Ronald Ceaușescu. Uh, și bun, sunt doar creane colorate, deci nu se întinde în cu apă. Uh, aici este o, un creion roșu de la Dacia Sele Color. Și anume, cred că l-am chiar pe aici, pe undeva. Da, da, este acesta. Uh, pe aceste le luăm decât unul singur. Și am fost surprinsă să văd că, de fapt, nu este doar un creion colorat, ci este un creion care se topește în apă. Aici nu l-am -am dat cu apă, doar pur și simplu aici este dat de două sau de trei ori, aici o singură dată. Am vrut să cum se suprapune, cât de frumos se suprapune uh, culoarea. Aici este un multicolor pe publica numărul 1, care, pe care scrie și prețul 1 un leu 30, tot de primul acela ușesc, evident. Iar aici sunt unele pe care scrie Liberty și nimic. Nu ne le-am zis eu. Nu știu de unde le-am pastat două, dar se și vede că sunt mai de proastă ca intară. Ok. Iar apoi am uh, un uh, tabel cu culorie de la Cochinor, de la Hardu, Mondelus. Uh, culorile pe care le am eu și efectiv a le-am cumpărat în timp. Nu sunt din, nicio, din niciun set. Pur și simplu le-am luat la, la bucată de la uh, unul dintre magazine cu uh, materiale de artă de la Hanon Cupei. Îmi place să le încerc acolo, îmi place să iau jurnal cu mine să le încerc. Uite, la asta n-am spus ce, ce culoare e, dar am eu o vagă impresivă. E ăsta. Da, chiar ăsta este și este numărul 61. 61? Nu, 51. Deci nu o să scriu. Și cam atâta. Cam asta este. Mai am încă puține pagini de desenat în el și sau de pictat. Depinde de cum am chef. Numai că acum uh, sunt centrat puțin pe acest jurnal. Jurnalul mai mare pe care mi-am dorit întotdeauna să-l iau. Uh, și care nu când am fost să-l iau atunci când am luat pe acest amic. V-am spus de ce, din cauza câtii. Dar acum uh, mă bucur că l-am luat și că l-am încercat în Uh, în continuare, după ce mi-am dat seama că hârtia s-ar putea să nu meargă. Uh, așa cum am jucat aici cu uh, uh, cernelurile. Bun, sper că v-a plăcut. Uh, vă aștept la mine pe blog pe creativma.ro. La revedere!